Siamo, siamo in un momento di grandi cambiamenti, di grandi cambiamenti nel sistema di riforma del terzo settore, dove noi stiamo appunto eh, cercando di essere protagonisti in questo cambiamento, ma contestualmente stiamo vivendo anche una fase di modifica e di eh, riforma di tutto il sistema sportivo in Italia. In questi giorni, che sapete le notizie, le vicende diciamo, sulla suddivisione tra Covid, sport, eh, sport e salute e quant'altro, attenzione a termine, sport e salute, attenzione alla composizione del nuovo CDA della sport e salute, dove abbiamo un componente di nomina governativa, un componente di nomina eh, del Ministero della Salute, un componente di nomina del Ministero della Pubblica Istruzione, vedete quante affinezze. Quindi lo sport comunque che, eh, al quale viene riconosciuta una valenza eh, di tutela e di prevenzione della salute, una valenza educativa attraverso il Ministero, una valenza sociale generale attraverso appunto una nuova assetto e una nuova struttura. E quindi dove siamo noi? Quindi noi adesso, in promozione sportiva, ci troviamo in un passaggio nel quale, in un punto di costruzione, che si stanno sviluppando un po' tutte le riforme, dove è necessario che questi, questi elementi trovino un anello di collegamento per far sì che ci sia la massima condivisione dire, degli obiettivi, la massima ottimizzazione delle procedure che, per ottenere i risultati maggiori possibili. Ricordiamo che è stato detto, è stato detto più volte, 7 milioni di praticanti eh, da parte degli altri di promozione sportiva, cioè lo sport è quello che è, lo sappiamo, che è, è a tutti i favori. E noi in questo caso ci incardiniamo come enti di promozione sportiva, come associazioni di promozione sociale e come reti associative, attenzione al passaggio della rete associativa che è delicatissimo e importantissimo. Perché il passaggio della rete associativa è, è una assunzione di grande responsabilità da parte nostra, perché la rete associativa, infatti tutti noi, la maggior parte saremo rete associative, ma noi abbiamo il compito di dirigere, educare, eh, guidare, spiegare, eh, abbiamo il compito da, di porci come intermezzo tra le stanze delle nostre associazioni, le stanze dei nostri associati e eh, la normativa, lo so termine, no, in termine generale, cioè dobbiamo essere quell'elemento di semplificazione, di avvicinamento tra la paura diceva Gabriele eh, all'inizio all di presentazione la paura del cambiamento, no? Qui eh, la paura del cambiamento è tale e tanta che a quel punto è la nostra responsabilità, il nostro ruolo che deve essere decisivo in quelle fasi per poter far sì che tutto poi venga declinato al meglio e tutto venga spiegato al meglio. E su questo permettetemi di dire che eh, eh, siamo con alcuni compagni di viaggio, con la parte degli enti che eh, aderisce al proprio terzo settore, stiamo lavorando per far sì che venga, come dire, tolto questo velo di, di opacità eh, rispetto alle paure, alle eh, poco approfondite conoscenze del momento in cui si andranno a intersecare questi valori sport e, e, e promozione sociale. Cioè non è tanto lontana l'ipotesi per la quale un'associazione di un nostro paese o del nostro quartiere o di una nostra zona eh, fa fare ginnastica ai ragazzi, fa fare pallavolo nuovo tennis ai ragazzi, ma il pomeriggio fa la scuola di italiano per gli stranieri o fa la scuola di ceramica per le mamme che eh, eh, partecipano insieme ai bambini all'attività e vivono un momento comune di crescita sociale e culturale. Se quella non è una associazione di promozione sociale, associazione sportiva dilettantistica, perché voi sapete faccio un mezzo passo indietro, Adesso c'è una dicotomia, c'è una distinzione, abbiamo il mondo del terzo settore con le ATS, o di voi, tutto quello che abbiamo sentito fino ad oggi, abbiamo dall'altra parte, eh, il, il, dall parte il, momento, il mondo del uh, sportivo dilettantistico, composto da cosiddette acronimo ASD, associazioni sportive dilettantistiche. Beh, fino ad oggi c'era una sorta di diffidenza culturale, una sorta di condizione per la quale si trattasse di due filoni, due comparti, due colonne completamente differenti. No, la pratica poi ci ha portato a superare queste fasi, perché ripeto, non è, non è così inusuale che una scuola di danza e teatro faccia anche appunto danza e teatro, da una parte un'attività sportiva dilettantistica riconosciuta, da una parte un'attività una teatrale di, di, di promozione sociale. E qui appunto in questa ultima fase è necessario accendere un po' i riflettori, è necessario porre la dovuta attenzione al fatto che tutto questo processo sia eh, come dire, organico e sia eh, contemperato dalle esigenze di due cambiamenti 
questo momento sta avvenendo appunto riforma del suo settore e riforma del sistema sportivo affinché possiamo servire al meglio con, con la nostra struttura e con le nostre reti associative. Grazie. Grazie.